ஜிம்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிலிம் டெக்னாலஜியின் ஹலோ உங்களுடன் இந்நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் ஜிம்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிலிம் டெக்னாலஜி வணக்கம் நேர்களே பொதிகை தொலைக்காட்சியின் ஹலோ உங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் பொதுவாகவே வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏதாவது ஒரு துறையில் சாதிக்கணும்ன்ற லட்சியம் கண்டிப்பாகவே இருக்கும் அதுவும் ஆறில் இருந்து அறுபது வரைக்கும் எல்லாருமே ஆசைப்படுற ஒரு துறை அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சந்தேகமே இல்லைங்க அது சினிமா துறை அப்படிப்பட்ட சினிமா துறையில் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக ஜென்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பிலிம் டெக்னாலஜியிலிருந்து இயக்குநர் திரு முருகானந்தம் அவர்கள் நம்ம அரங்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார் அவருடன் தொடர்ந்து பேசலாம் உங்களுடைய கேள்விகளை நம்ம பொதிகை தொலைக்காட்சியோட நம்பர் உங்களுக்கு தரோம் அந்த நம்பர்ல நீங்க கண்டிப்பா கால் பண்ணி உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் கைபேசி எண்கள் ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஒன்பது நான்கு 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 ஒன்பது பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் வெளியூர் நேர்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு ஒன்று ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் வெளிநாட்டு நேர்கள் பாத்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று ஒன்பது ஏழு பூஜ்ஜியம் ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் நேர்களை நம்ம இப்ப சார் கிட்ட வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்ப வந்து சினிமால வந்து சேரணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு அடிப்படை தகுதி என்ன வேணும் அதை பற்றி முதல்ல சொல்லுங்க சினிமா சேரணும் அதுக்கு அழகான படம் சொல்லி ஆறுல இருந்து ஆறுல இருந்து அறுபது வரை சொன்னாங்க ஆறுல இருந்து அறுபது சினிமா இருக்கு சூப்பர் சார் ரஜினிகாந்த் சார் நடிச்ச படம் உண்மையில அப்படி ஒரு படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த படத்தை பார்த்தாவே யாரும் அடிக்கலாம்னு தோணும் அப்படி ஒரு படம் திரும்ப வருமானு தோணும் இல்லையா மேடம் சொன்ன மாதிரி ஆறுல இருந்து அறுபது வரை இல்ல அறுபது தாண்டி நூறு வரைக்குமே ஆசை இருக்கு ஆறு வயசு இல்ல ஆறு வயசுக்கு முன்னாடி ஆறு பிறந்த ஆறு நாள் குழந்தையில இருந்து நடிக்கலாம் ஆனா என்ன அந்த தொடர்ந்து புதுகை தொலைக்காட்சியில ஹலோ உங்களோட நிகழ்ச்சியில ஜெம்ஸ் பிலிம் இன்ஸ்டிடியூட் வழங்கும் சினிமாவில் சாதிக்க ஆசை அப்படி நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பார்த்து வர இளைஞர்களுக்கு முக்கியமான இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா சொல்லி சொல்லிக்கல விரும்புற என்னன்னா எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கு ஆசை யாருக்கு இல்ல எல்லாத்துக்கும் முதலமைச்சரானும் பிஎம்ஓனும் சிஎம்ஓனும் நாட்டுக்கு பெரிய ஆளானும் பெரிய விஎப்ப எல்லாத்துக்கும் ஆசை இருக்கு ஆனா சினிமா அதெல்லாம் தாண்டி பாத்தீங்கன்னாக்க சினிமா பாத்தீங்கன்னா சினிமாலேயே விசில் அடிக்கிறாங்க சினிமாலேயே அழுகுறாங்க படம் பார்க்கும்போது ஏன் அழுகுறாங்க ஏன் சந்தோஷப்படுறாங்க ஏன் சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா திரும்ப பில்லன் எடுக்கும் ஹீரோ சண்டை வரும்போது என்ன பண்ணாக்க மடிக்கோ ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்க நமக்கு ஆடியன்ஸ் கோவரம் மொதக்கினும் மிதிக்கணும் கோவரம் என்ன காரணம் அங்க கேரக்டர் வாழ்ந்துடுறோம் நம்ம அகாங்க வந்து நம்ம ஹீரோ தான் நம்ம நினைச்சிடும் இல்லையா நம்ம உணர்வுகளை பாத்தீங்கன்னா அங்க அது சினிமா வந்து ஊடுருவக்கூடியது உள்ள நம்ம உள்ள பூந்து அந்த அவங்க வரக்கூடிய சந்தோஷம் அங்க ஒரு ரொமான்சின்னு பார்த்தா நம்ம நம்ம தான் நம்பறோம்னாக்க இந்த ஹீரோ ஹீரோனா மாறிடும் இல்லையா சோ அது போல இந்த சினிமா அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு கனவு துளிச்சா இல்லை இந்த கனவை நிஜமாக்கக்கூடிய வழிகள் என்ன அதுக்கு முறையான பாதைகள் அதை எப்படி வந்தால் அதை ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதுதான் அந்த ஜெம்ஸ் பிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஆனால் இளைஞர்கள் மத்தியில் என்னன்னாக்க இப்போ ஒரு காலத்தில் சினிமா தேட்டரில் போய் ஒரு காலத்தில் லைவாக நா டிராமா நடிச்சாங்க நாடகத்தில் நடித்தோம் நாடகத்தில் நடித்தாங்க திரும்ப திரும்பி பார்க்கணும்னா திரும்ப நடிக்கணும் அதன் பிறகு சினிமா வந்துச்சு ஒரு தூரம் நடிச்சா போதும் நீங்கள் தரம் தரமாக போட்டு போட்டு பார்த்துக்கலாம் திரும்ப நடிக்க தேவையில்லைன்னு அதன் மாதிரி டிவி வந்துச்சு நீங்கள் சினிமா தேட்டருக்கே போக தேவையில்லை நம்ம எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்து ஹாலில் உட்காந்து டிவி பார்க்கலான்னு இப்ப மொபைல் வந்துச்சு இப்ப மொபைல் மொபைல் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம டிவி கூட பக்கத்து தேவையில்லை உட்காந்த இடத்துல படுத்துக்கிட்டு அவங்கவுங்க பெட்ல அவங்க ரூம்ல படுத்துக்கிட்டே பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிச்சு இப்படி என்ன வர வர சொம்பி பாக்குற ஆடியன்ஸுக்கு தான் அதெல்லாம் வசதி ஒழிய நடிக்கிற சினிமாவில சாதிக்க நினைக்கிற இளைஞர்கள் நீங்க வந்து நீங்க உங்க பெட்ரோல் படுத்துக்கிட்டே உங்க வீட்டுல படுத்துக்கிட்டே சாதிக்கலாம் நினைக்கிறேன் அது தப்பான விஷயம் நிறைய பேர் ஏன்னா கடந்து தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்களாக அந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்று இருக்கு எல்லா இளைஞர்களும் கேட்கறாங்க கேட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க கொஞ்சம் விட்டு என்ன பண்ணா நீங்க கேமரா எடுத்துட்டு எங்க ஊருக்கே வந்துருங்க சார் எங்க வீட்டுக்கே வந்துருக்கேன் எங்கயும் ஷூட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற சூழ்நிலை பேசுறீங்க அதெல்லாம் அதாவது நான் திரும்பி சொல்றேன் பாத்தீங்களா அதாவது குடங்கள் உற்பத்தி ஆற ஆறு காவிரி இருந்து கடல்ல கலக்கணும்னா அது கையில் இல்ல கால இல்ல அந்த காவிரி பஸ்ல வருது இல்ல ட்ரெயின்ல வருதா இல்ல பிளைட் பிடிச்சு வருதா அதே ஒரு கை கால் இல்லாம தண்ணீர் கூட உருண்டு வந்து கடல்ல கலக்குது அப்பதான் அந்த ஆறு அதை புனிதமா போட்டுறப்படும் அது மாதிரி நீங்க உங்கள
அந்த உயிரையும் உடலையும் மதிக்காமல் போய் நம்ம ஆக்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம நம்ம வெளியில் வந்துட்டு ஆயிரம் விமர்சனம் பண்ணலாம் பண்ணலாம் இல்லை அதை தாண்டி அந்த வயசில் நம்மளால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமா நீங்கள் செய்ய முடியுமா இந்த வயசில் இளைஞராகிய நீங்களே சினிமா நடிக்கணும் சார் சினிமாவில் சாதிக்கணும் சார் டெலிஃபோன்லேயே எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க பில்லப் பண்ணிக்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் நம்ம முயற்சி பண்ணி நான் பல நிகழ்ச்சிகளை சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு நீங்கள் நேராக சென்னை வாங்க சென்னை வாங்கினேன் அதனால் தயவு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய இளைஞர் என்ன பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அவங்க மத்தியில் என்ன பண்ணுன்னாக்க இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்குறாங்க சார் நான் சினிமாவில் சாதிக்கணும் சார் நான் சினிமாவில் ஹீரோ ஆகணும் சார் சினிமாவில் நடிக்கணும் சார் நான் என்ன சார் பண்ணணும் கேட்குறாங்க நல்லா விளக்கம் கேட்குறாங்க நானும் என்ன பண்ணுன்னாக்க ஒரு மனிதனுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க மூட்டை தூக்குனா முதுகு ஒழிக்கும் தலையில் பாரந்தோம்னா தலையை ஒழிக்கும் ஓடுனா காலை ஒழிக்கும் இப்படி உட்காந்து எடுப்பு ஒழிக்கும் கண்டினியூவாக தொடர்ந்து பேசுனா உச்சந்தலேருந்து உள்ளாங்கள வரையும் ஒழிக்கும் நாங்களும் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச போற என்ன பண்ணோம்னாக்க எல்லாரையும் விசாரிக்கிறாங்க நாங்களும் பதில்லாம் சொல்றோம் சொல்லி முடிச்சு போறோம் பண்ணோம்னாக்க சும்மா ஆசை அதாவது இதுல என்ன தெரியும் நம்ம இவ்வளவு கோடி கோடியா சம்பாதிக்கக்கூடிய கோடி கோடியா வருமானத்தை தரக்கூடிய இன்னைக்கு யாருக்கும் நான் திரும்ப பல நிகழ்ச்சிகள் சொல்லுவோம் வணக்கம் யார் இங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் சார் கிட்ட உங்க கேள்வி கேட்கலாம் சொல்லுங்க முருகன் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் ப்ரோக்ராம் நல்லா இருக்க விட ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு பயனாடுற நீங்க நல்லா இருக்கணும் ரொம்ப சந்தோஷம் விவசாய நான் விவசாயம் அப்படியே நெஞ்சில கம்பீரமா சொல்லுங்க நான் விவசாயின்னு ஏமாத்துறாங்களா எல்லா பீல்ட்ல ஏமாத்தோம் நான் வந்து மிலிட்டரி இருக்கும்போது பார்டர்ல நிக்கும் போது பாகிஸ்தான் காரணம் இந்தியன் வேஷம் போட்டு வருவான் இந்தியன் ட்ரெஸ் தூக்கி மாட்டிட்டு இந்தியன் ஆபீஸ்ல மாதிரி வருவான் நாங்க ஏமாத்த கூட என்ன பண்ண அதையும் நம்ம தப்பிச்சுக்கணும் இல்லைன்னு பக்கத்துல நம்ம ஆபீஸ் நம்ம ஆபீஸா தானே என்ன எல்லாம் எல்லாமே ஏமாத்தாங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க விவசாயம் பண்றீங்க இல்லையா நீங்க விவசாயம் பண்ணும்போது பயிர் மாதிரியே கலை பக்கத்திலேயே பச்சை கலர்ல வளர்ந்துட்டு இருக்கும் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சா களை எடுக்கிறோம் இல்லையா அது மூல இந்த மாதிரி ஏமாத்தக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன் நிறைய இருக்கிறதுனால அதை களை எடுத்து முறையான வழிய வந்து உங்களை மாதிரி சொல்றீங்க பாத்தீங்களா உண்மைதான் நீங்க ஏத்துக்கிறாத அதாவது இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா பாலு வெள்ளதான் கல்லு வெள்ளதான் அதுக்கு அதான் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்மெல்ல வச்சு இல்லையா உங்களை எல்லாம் பார்ப்பதற்கு காணல் ரோட்ல வெயில் காலத்துல போனீங்கன்னா மழை பெய்யாதான் நீராவி மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் மழை பெய்யாத தண்ணி எங்க தண்ணி மாதிரி தெரியும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நீங்க நிகழ்ச்சி முழுவதும் பாருங்க எல்லாத்துக்கும் சொன்னதா உங்களுக்கு சொன்ன சந்தர்ப்பம் வேணுமா சான்ஸ் வேணுமா அப்படின்னு நாங்க கேமரா தூக்கிட்டு வயலுக்கு வீட்டுக்கு வர மாட்டோம் மழைக்கும் <laughs> நம்ம தான் விவசாயம் பண்ண மாதிரி நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச போறோம் முழுவதும் பாத்துக்கிட்டு கண்டிப்பா நீங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு வேணும் அப்படின்னா நேரடியாக தெரிவாங்க ஓகேலா ஓகே சார் நன்றி 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 அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி முருகன் சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் சார் அடிப்படை தகுதி என்ன சான்றிதழ் வந்து யார் கொடுப்பாங்க பொதுவாக சினிமா நடிக்கிறது படிப்பு இருக்கிறீங்க அதான் சினிமால மட்டும் நடிக்கிறது இல்லை மேடம் இன்னைக்கு எல்லாத்துமே இனி வரும் காலங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்க சாப்பிட்றதுக்கு டிப்ளமோ வச்சிருவோம் டிப்ளமோ இன் ஃபுட் ஈட்டிங் டிப்ளமோ இன் டிஃபன் ஈட்டிங் டிப்ளமோ இல்லை லஞ்ச் ஈட்டிங் அப்படின்னா லஞ்சு சாப்பிட தெரியாது சார் பல எப்படி அப்படியே மாறுறாங்க அதாவது எல்லாத்தையும் இங்கே படிப்பு தேவைப்படுது எல்லாத்துக்கும் படிப்பு தேவைப்பட்டுமே அந்த காலத்தில் எதுவுமே இல்லாமல் ஆக்சுவலி கல்வி அறிவு கல்வி அறிவுன்னு சொல்கிறாங்க கல்வி தான் அறிவு அறிவு தான் கல்வி கல்வி கல்வியும் அறிவும் தனித்தனி கிடையாது ஆனால் என்ன நம்ம எழுதுறோம் கல்வி அறிவு அப்படின்னா கல்வி தான் அறிவு இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டாடி அப்பான்னு சொல்லுவோமா டாடி தான் அப்பா அப்பா தான் டாடி அந்த காலத்தில் கல்வி தான் அறிவு அறிவு தான் கல்வி அந்த காலத்தில் உள்ள மட்டும் அறிவு இருந்துச்சு ஆனால் கல்வி தேவைப்படலை இந்த காலத்தில் வந்து நான் சொல்ல விரும்பல அதனால கல்வின்னு ஒரு பேர் புதுசாக கல்வி அறிவு எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனலாக சேர்க்கணும் இல்லையா ஸோ சட்டை போடும் போது நல்லா போட்டாக்க டை கட்டணும் அவசியம் இல்லை சட்டையே சரி இல்லைனா போனாக்கா கொஞ்சம் டை கட்டி ஷோ பண்ண வேண்டிய இருக்காங்க சொல்லல சினிமா நடிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை எந்த துறையாக இருந்தாலும் காலத்தின் கட்டாயம் இல்லை காலம் எல்லாம் எல்லாம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது மேடம் அருமையான கேள்வி கேட்டாங்க சினிமாவுக்கு வந்து கல்வி அறிவு பண்ண சினிமா நடிக்கிறது மட்டும் பொது அறிவு இருந்தால் போதும் அதாவது என்ன ஆறாம் அறிவுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஏன்னா மனிதனுக்கு ஐந்து நூல்களுக்கு ஐந்து மூக்கு காது நாக்குல அப்படி இருக
அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா உலகத்தில் உள்ள எல்லா மிருகங்களுக்கும் பாம்பு பள்ளி பூரா ஆடு மாடு எல்லாத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா தலை இப்படி இருக்கும் மனுஷங்க ஒரே ஒரு உயிரினம் எத்தனையோ லட்சம் உயிரினத்தை கடவுள் படைச்சிட்டா ஆனால் மனுஷனுக்கு மட்டும் தான் தலை இப்படி உயர்வா இருக்கும் என்ன காரணம் உயர்ந்த சிந்தனை அந்த சிந்தனை மட்டும் இருந்தா போதும் மற்ற அந்த சினிமாட்டோகிராஃபி மற்ற மற்ற கோஷங்களும் மினிமமா டென்த் படிச்சிருக்கணும் ஆனா சினிமா நடிக்கிறதுக்கு பயிற்சி தேவை நீங்க சினிமா நடிக்க படிக்காதவங்க தான் பெரிய சாதிச்சுட்டு வராங்க அதனால வந்து நிறைய பேர் திறமை இருக்கும் நிறைய பேர் திறமை இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ நம்ம படிக்கல எயித் தானே படிச்சிருக்கோம் டென்த் தானே படிச்சிருக்கோம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க யார் வேணா இங்க நடிக்கலாம் யார் வேணா நடிக்கலாம் எத்தனை வயசு வேணா நடிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி பெண்கள் தமிழ் பெண்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பெண்கள் வந்து ரொம்ப தயங்குறாங்க என்ன அப்படி காரணம்னாக்க இந்த சினிமா எல்லாம் அப்படியோ அப்படி அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு காலம் அது அதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க இப்ப நடிகை சில ஒரு படம் பாத்தீங்க இல்லையா அந்த படத்தை பாத்தீங்கன்னாக்க உண்மையிலே ஒரு அந்த காலத்துல வீரபாண்டிய கிட்ட உங்களுக்கும் வாவு சிதம்பரனாருக்கும் என்ன ஒரு ஒரு பயோ பயோகிராஃபி எடுத்தாங்க இல்லையா பயோடோகிராஃபி எடுத்தாங்க அது மாதிரி ஒரு பயோகிராஃபி பிலிம் வந்து ஒரு நடிகைக்கா ஒரு பிலிம் பண்ணி படம் சக்சஸ் அந்த படம் போயிடுச்சு இல்லையா அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ தமிழ் பெண்கள்ட்ட அதாவது உலகடர நிறைய வந்து உங்களோட திறமை இருக்கு அழகு இருக்கு இளமை இருக்கு முயற்சி இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ஆனா கூடவே தயக்கணும் ஒன்னே ஒன்று இருக்கிறாலும் பைக்கெல்லாம் அடிபட்டு போறாங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பெண்களுக்கு ரொம்ப இந்த ஜெம்ஸ் பிலிம் வந்து உங்களுக்கு சிகப்பு கம்பளம் மட்டும் வரவேற்குது நீங்க உங்க இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்கோம் நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி சார் நீங்க நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஒரு ஒரு அவங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் என்ன மேடம் பெண்களுக்கு வந்து வயசு ஆயிட்டாங்க நாங்க வந்து ஹீரோயின் அடிக்க முடியாதா ஆண்கள் மட்டும் நடிக்கிறாங்களே நிறைய என்ன போன் பண்ணி கேட்கறாங்க இப்போ ஆண்கள் மட்டும் ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு எழுபது வயசு ஹீரோ அடிக்கிறா அறுபது வயசு ஹீரோ அடிக்கிறாங்க பெண்கள் மட்டும் ஒரு முப்பது வயசுல அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அக்கா அண்ணி அப்படின்னு நடிக்கிறாங்க அப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்னு இல்ல அது மாதிரி கதைக்கெல்லாம் அமைஞ்சாக்க இப்போ ஒரு ஆசை அது மாதிரி ஒரு அறுபது வயசு லேடியை வந்து ஹீரோயினா வச்சு பண்ணணும் அவங்களை வச்சு பண்ணணும் முதல் முறையான சிவாஜி சார் பண்ண மாதிரி வச்சு பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இப்போ காலாஸ் பண்ணலாம் ரஜினி சார் பண்ணியிருப்பாங்க அது மாதிரி அவங்களும் ஆனால் சில படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோயின் சொல்ல மாட்டாங்க பட் இப்போ மனோரமா ஆச்சு நடிக்கிறாங்க இல்லை வந்து சரண்யா மேடம் நடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ கலவாணி படம்லாம் அந்த சரண்யா மேடம் தான் அப்படி இல்லைனாக்க அந்த படமே வேற மாதிரியா இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி யாரும் நடிக்கலாம் பட் என்ன பண்ணா இவங்களாம் ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க பட் ஒரு இல்லத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஒய்ஃபிப்பாங்க கணவன் வந்து இல்லத்தை அரசுன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா மனைவி இல்லத்தை அரசியம்பாங்க அதுக்கான எந்த கணவனும் வரத்தப்பட மாட்டாங்க இல்லையா அது மாதிரி சினிமாவில் பொறுத்த வரைக்கும் ஹீரோக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க இல்ல ஹீரோயினுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கட்டும் நாங்களும் அந்த ஜெம்ஸ் பிலிம் மூலியமா நிச்சயமா இனிவரும் கலந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ரீசெண்டா நயன்தரா மேடம்க்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்கற ரோல் கொடுத்திருந்தாங்க கண்டிப்பா முன்னாடி விஜயசாந்தி மேடம் தாங்க விஜயசாந்தி மேடம் நயன்தரா மேடம் வந்திருக்காங்க அது மாதிரி இப்போ அது காலத்தை தாண்டி அவங்க நடிச்சிருக்காங்க முன்னாடி ஸ்ரீதேவி மேடம் தாங்க அது மாதிரி இந்த சினிமா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய அனைத்து பெண்கள் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பெண்கள் சொல்லிட்டு ஆண்கள் தான் சரி எத்தனை வயசு நடிக்கணும்னு ஆசைப்படிங்கனாக்க அதை பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ நாசு சார் இருக்காரு நாசு சார் வந்து ஒரு ஹீரோ கிடையாது பட் நாசு சார் நடிக்கிறார் பிரகாஷ் ராஜ் சார் வராங்க அப்படின்னாக்க பிரகாஷ் சார் சார்னா உடனே வெளிலனு பார்க்க வேண்டாம் நம்ம பிரகாஷ் சார் சார் படத்துல இருக்காரா நமக்கு என்ன தோணுதுனாக்க ஓ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணா சோ இவர் ஏதோ பண்ணுவாரு அவர் நடிப்பு வேற மாதிரி இருக்கும் நம்ம காலா படத்துல நானப்பட்டை சார் வந்தாரு நானப்பட்டை சார் வந்தா நம்ம ஆகும்னு கத்தவே இல்லை இருந்தாலும் பார்க்க வேணும் ஒரு ஒரு ஆஹா நானப்பட்டை நடிக்கிறேன் சூப்பர் ஸ்டாரே வியர்ந்து சொல்லியிருந்தாரு அது மாதிரி எல்லாத்தையும் நிறைய திறமைகள் இருக்கு அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து என்ன பண்றீங்கன்னாக்க ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்தோம் போன் பண்ணி கேட்டோம் சொன்னாங்க அப்படின்னு இல்லாம முயற்சி அதாவது முழுவதுமாக அப்படியே ஒரு ஆசைக்கு பார்த்தா ஆசையும் ஒரு வீடு ஒண்ணு தாங்க அதாவது பட்டிக்கிட்டே போனா எப்பதான் மேல ஒரு கூற போடுறது அந்த கூரை தான் உங்க ஆசையை அடையறதுக்கான முயற்சி உங்க ஆசை என்பது கடைய சைட்ல சற்று கட்டுற சுவர் இந்த சுவருக்கு நீங்க மேல வந்து வீடை முடிக்கணும் அப்படின்னாக்க உங்க ஆசைக்கு ஒரு முடிவு தெரியும் அப்படின்னாக்க அதை நோக்கி நகருங்க அது முயற்சி பண்ணுங்க முயற்சி பண்ணா கிடைக்கும் அதனால சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கு படிப்பு அடிப்படை படிப்பு தவிர ஆர்வம் ஒரு முக்கியம் ஆர்வம் நிறைய பேர் பண்ணுங்க நீங்க தமிழ்நாடு முழுக்க வந்து ஏழு கோடி எட்டு கோடி மக்களுக்கு என்ன சினிமா அடிக்கணும் ஆசை பண்ணுவோம் லைட்டா வைக்கப்படுவாங்க வைக்கப்படுவாங்க வைக்கிறது என்னது மௌனம் சம்மதிக்கிறது அறிவிக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் நடிக்கும் மனசுக்குள்ள ஆசை இருக்கும் ஆனா என்ன வழி சரியான முறையான வழிகாட்டுதல் இல்லை நீங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா மத
திறமையை வந்து முன் கொண்டு வரணும் அவங்களுக்குள்ள சந்தேகம் திறமை இருந்தா கூட மாட்டோம் அதாவது திறமை இருந்தா கூட அவங்களுக்கு சந்தேகம் வருது நம்ம வந்து நம்ம வந்து நம்மட்ட திறமை இருக்கா நம்மட்ட திறமை இல்லையா ஆமா அந்த தயக்கம் அந்த தயக்கம் தான் அவருடைய எல்லா திறமையும் வந்து இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு ஓட்ட பந்து வைக்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒலிம்பிக்கா இருக்கணும் கிராமத்துல உள்ள இருக்கட்டும் இப்ப உட்காந்து வேடிக்கை பாக்க நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அந்த ஓட்டப்பந்தயில ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரன்னிங் ரேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் தான் செலக்ட் பண்ண போறாங்க ஆனால் ஐம்பது பேர் ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம என்ன நினைப்பா மூணு பேர் தானே ஓடணும் இவ்வளவு பேர் ஓடுறான் அப்படின்னு நம்ம பார்வைக்கு தெரியும் வந்தா மூணு பேர் தான் ஜெயிக்க போறோம்னு அப்ப என்ன பண்ணா அந்த பின்னாடியே ஓடியாடுறவங்க அவங்க மூணு பேருங்க அந்த ரிப்பனை தொட்டுட்டாங்க நம்ம நின்று ஒன்று யாரும் நிக்கிறாங்களா கடைசியில் அவர் அவர்களே என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம தூக்குறமா ஜெயிக்கிற முக்கியம் இல்ல அந்த முற்றுப்புள்ளி வரைக்கும் போகணும் அந்த எண்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் போகணும் எல்லாமே நம்ம ஓடுவாங்க சோ அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடி யார் ஓடுறா பின்னாடி யார் ஓடுறது தெரியாது நம்ம அந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் போறோமா அது மட்டும் தான் தெரியும் அந்த வெற்றி அந்த இலக்கு நோக்கி நம்ம போறோமா அது மட்டும் தான் தெரியும் அதுதான் உண்மையிலேயே வந்து அவங்க பிரைஸ் வாங்கட்டா கூட உட்காந்து வேடிக்கை பாக்குறவங்களோட அந்த முயற்சி பண்றாங்க உண்மையிலேயே அவங்க வந்து ரொம்ப போற்றப்பட வேண்டியிருக்கும் அது மாதிரி இந்த ஜம்ஸ் பிலிமெண்ட்ஸ் ஓட நிகழ்ச்சி மட்டும் இல்ல வேற எந்த நிகழ்ச்சி இருந்தாலும் சரி ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி ஒரு வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சி நம்ம தொலைக்காட்சியில காட்ட பாக்குறீங்க அப்படின்னாக்க அது என்ன பண்ணணும் அதை முயற்சி பண்ணி அதை என்ன பண்ணணும் அதை அடையறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகளோ மேற்கொள்ளுங்க சும்மா வீட்டில் உட்காந்து பார்த்து நிகழ்ச்சியை பார்க்கறதுனால எதுவுமே உங்களுக்கு நம்ம நீங்க சொல்ற ஹோட்டல்ல போய் பை நிறைய பணம் இருக்கு பசிக்கு இது உட்காந்து உட்காந்த பிறகு போய் இப்படி உட்காந்து என்ன பண்ணுவான் வெயிட்ல வந்து உங்களுக்கு பார்த்துட்டு போவான் நீ கேட்கணும் என்ன இருக்கு சாப்பிடணும் கேட்கணும் அவன் சொல்லுவான் லிஸ்ட் கொடுப்பான் லிஸ்ட் கொடுத்த பிறகு நீங்க உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை கேட்கணும் நீங்க சப்பாத்தி கொண்டாங்க பூரி கொண்டாங்க பொங்கல் கொண்டாங்க இல்ல சன்னா பட்டர் கொண்டாங்க ஏதோ ஒரு ஐட்டம் கேட்கறீங்க கொண்டாந்து வச்சுட்டான் நீ கொண்டாந்து வச்சு அப்படி பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்க பசி ஆறியுமா நீங்க என்ன பண்ணணும் எடுத்து கையை கழுவி எடுத்து எடுத்து வந்து மென்று முழுங்கணும் அது யாரும் ஹோட்டல ஊட்டியில விட்டு பெத்த தாயா இருந்தாலும் பண்ணுவாங்க பால் குடி மறைஞ்ச பிறகு நம்ம தான் எடுத்து சாப்பிடணும் இல்லை அடிச்சிருவாங்க அம்மா அடிச்சிருவாங்க அது மாதிரி முயற்சி என்பது வேணும் அதனால தயவு செய்ய நிகழ்ச்சி பாக்குறவங்க சும்மா போன் பண்ணி கேட்டு இல்லாம நீங்க நேரடியா வாங்க அனைத்து வழிகாட்டுதும் முறையான வழிகாட்டு ஜெம்ஸ் பிலிம் இன்ஸ்டூட் நிச்சயமா அதாவது மற்ற இன்ஸ்டூட் நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னாக்க வாய்ப்ப நீங்க தேடணும் ஆனா இந்த ஜெம்ஸ் பிலிம் இன்ஸ்டூட் திரும்ப மாறுபட்டது என்ன அப்படின்னாக்க வாய்ப்ப இவங்களே மூன்று முழு மணி சினிமால புல் சினிமால நிஜ சினிமா காட்டுவாங்க காமனுக்குள்ள வைக்காம அதான் அதோட சிறப்பம்சம் மற்ற தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க சார் வெளியூர் நேர்கள் வந்து உங்க இன்ஸ்டிடியூட்ல வந்து படிக்கிறதுக்காக அவங்களுக்கு பிளெக்சிபிள் டைமிங்ஸ் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா ஹாஸ்டல் பெசிலிட்டிஸ் ஏதாவது இருக்கா இல்ல பொதுவா இப்ப சினிமா நடிக்கிற யாருமே சென்னையில் உள்ளவங்களோட வெளியூர் உள்ள கிராமத்தவங்க அதிகமா அதிகமா இருக்காங்க அதாவது அவங்க கிராமத்து பேர்ல உண்மையில இன்னைக்கு சினிமால சாதிச்சவங்க சினிமாவில பெரிய ஆளுங்களை பெரிய பெரிய விஐபி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்க வந்து ஒரு சின்ன குக்கிராமில் தான் வந்திருப்பாங்க அதை பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும் அதாவது எப்படியே வந்து இந்த கிராமத்தை வந்து நடிகிறானாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும் சார் ஜெம்ஸ் பிலிம் இன்ஸ்டியூட் பொறுத்த வரைக்கும் இது முழுக்க முழுக்க சென்னையில் உள்ளவங்க தான் படிப்பாங்க சென்னையில் உள்ளவங்க தான் நடிப்பாங்க அப்படின்னு கிடையாது சென்னையில் சினிமாவில் பண்றாங்களா இன்னைக்கு சினிமா துறையில் இருக்கவங்களே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னாக்க நாலு ஸ்டேட்டை சேர்ந்தவங்க அதுவும் குக்கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க தமிழ்நாட்டு உள்ள மட்டும் கிடையாது ஆந்திரா கேரளா கர்நாடகா தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி இது உள்ள எல்லா எல்லாமே இருக்காங்க இதில் வந்து தமிழ் சினிமாவில் பிளஸ் வந்து கிராமத்தில் உள்ளவங்க வந்து நிறைய சாதிக்கிறாங்க பெரிய விஐபி ஆயிடுறாங்க ஸோ அதனால வந்து வெளியூர் நேயர்கள் மெயின் பண்ணி தான் கிராமத்தில் உள்ள ஒரு இளைஞர் வந்து விஐபி ஆகணும் அதாவது நல்லா படிக்கிற பையனை வந்து நூறு மார்க் அவங்க ரொம்ப ஈஸி ஆனால் டல்லா படிக்கிற பையனை சொல்லிக் கொடுத்தா உண்மையான ஆசிரியர் இல்லையா உண்மையான குரு வந்து யார் டல்லா இருக்காலும் அவங்கள தூக்கிட்டு வரணும் இல்லையா இப்போ ஒரு அம்மா அம்மாவுக்கு ரெண்டு குழந்தைகள் இருக்கா நல்லா நடக்க முடிஞ்ச குழந்தை நடக்க விட்டுருவாங்க நடக்க முடியாத குழந்தைக்கு இடுப்பில் வச்சுக்காங்க அந்த காலத்தான் எங்களுக்கு யார் வந்து சினிமா அதாவது சினிமா நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு முறையான வழிகாட்டுதல் இல்லாம எங்க போனா அதாவது முட்டும் போது யாராலும் ஏமாற்றப்படாம இருக்கணும் அப்படின்னாக்க நாங்க பட்ட கஷ்டங்கள் இல்லையா நாங்க பல இடங்கள்ல ஏமாந்து இன்னும் முன்னூத்தி ஏமாறு உழைக்கிறோம் வழி பண்றது அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிச்சு அதாவது எங்களை மாதிரி யாரும் ஏமாறக்கூடாதுதான் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்துறாங்க அதனால வந்து கிராமப்புற மாணவர்கள் நீங்க தங்கி படிக்கிறதுக்கு ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு இன்னொரு முக்கியமா ஜெம்ஸ் பிலிம் இன்ஸ்டியூட் பத்தி ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புறேன் என்ன அப்படின்னாக்க ஏன்
and hotel management, catering technology. If you have a professional course, suppose you have a cinema or a cinema, 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 a Kurang ekor tu orang. Apa nama orang ini orang engineer atau orang survey ramai 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 ini boleh. Ini apa sih government lalu mana orang ini ni ni ada employee mana pada ini. Nih ni orang orang sunda orang ni ni orang government office ayat lah. Kadang kadang ada ini pun orang apa dah ramai ramai orang orang macam orang macam sambal juga kurang alamuk. Orang dual kos terang. Nih ni orang ni negel cik mana juga orang ni negel cik nak kemudian orang ni ni orang ni orang check pun orang ni orang ni orang check pun orang ni mobile lah check pun orang ni net lah check pun orang ni Twitter Facebook itu na online social media lah tu check pun orang ni. Orang kat sini world sini not only India world sini ஏன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன்னையுடன